бид нар зарчим зөрүүтэй санал оруулаад байр сүрэ илэрх хийдэд байнгын хорон дээр бүх санал бол унж байгаа. Үндсэндээ бол бид нэг л зүйлийг хэлсэн. Энэ бол эдийн засгийг итгэжүүлэх бага царах хэмжээ бол чадаагүй ийм тогтоолын төслөө. Энэ зүгээр иргэдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах, зарим нэг зүйлийг орлогыг зарим нэг зүйлд нь хамгаалах ажлын байрыг хадгалах хийх хичээсэн ийм 7 зүйл заалтал заалтанд л тулгуурласан хуулийн өөрчлөлтүүд олж ирж байгаа. Энэ бол үнэндээ бол өнөөдөр хангалтгүй байдаг гэдгийг бол бид хэлсэн. Эдийн засгийн нөхцөл байдал ч гэсэн өнөөдөр Монгол тэгж өгөгдөж байгаа. Тэгээ бид нар хүссэн үсээгүй одоо ингээд энэ эдийн засгийн цог царах хэмжээ авах мөнгө санхүүгийн болон зээдийн ажгүй нэгжээ нийтгэр нь ялгуурлагууд имжих иргэдээ ажилтай амьдралтай байлгах ядуурлууд түлхэн оруулахгүй байх гэсэн арга хэмжээг зааж авч явна. Энэ бол өрчсөн сэргийлэх харах хэмжээг авахгүйгээр бид нар зөвхөн өнөөдөр тасуудал хандаж болохгүй гэдгийг бол бид тот хэлсэн шүү. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ эдийн засгийн цог царах хэмжээний талаар цаашдаа ямар бодлого байгаа юм бэ гэдэг дээр би нэг түгэл хариулт авмаар байна. За бид нар яах вэ тэгж байгаа нэг цаашдаа өөрсдийнхөө багц санлуудыг гаргаад ингээд явна уу? Миний нэг хоёр зүйл ингэ санаа зоод байгаа. Одоо яг энэ бол миний хувийн бодлол доо. Өнөөдрийн энэ өвчин тасаар тахтай үед. Нэгдүгээр санаа зоож байгаа зүйл юу гэхээр энэ гадаадад сурч байгаа оюутнууд их хүнд байдалд байна. Оюутны байрнаас нь хөөж гаргаж байна гэж байна. Хөөх хэцгэгчүүд нь орлого цалин мөнгөний нөхч бас энэ чинь орлогон тасраад цалин мөнгө санхүүж өгч чадхаа байж байна гэж байна. Олон улс дамждаг болох хэрэг наач ирэх боломж нь хөмөгдсөн байна. Тэгэл яг энэ одоо өнөөдрийн тогтоол би хөрөл баатар сайдаас асууя. Яг энэ гадаад сурч байгаа оюутнуудад ямар ба нэгэн дэмжлэг үзүүлэх талаар заалт орсон болов. Энийг байхгүй бол хэдүүлээ оруулах ямар боломж байна. Яг сурч байгаа оюутнууд гэдэг бол ноцтой асуудал шүү дээ. Тэм усаас энэ асуудал дээр нэг дүгээр санаа зовж байна. Би бас хоо нэг хоо үйлж байгаа. Энэ дээр нэг арга хэмжээг энэ тогтоолд дүнцэг гаргаж нэг юм боломжийг нь олгох зүйтэй болов уу гэж би ингэж харж байна. Нэгэнт бид нар монголчуудаа бүгдийн татаж ирж амжих тийм боломж байхгүй байгаа нь үнийн юм чинь бүгдээр л ойлгож байгаа хэрэг байна. Хоёр дахь санаа зоож байгаа асуудал уцаг төр ерөнхийсээ засгийн газар нэг юм хичээлийг ингээд 9 сарын 1 хүрт л одоо хойш сул яагдах санал гаргасан гэх юм. Гэхдээ нэг би албажаагүй ахлаг гэж бодож байна л да. Энэ дээр нэг санаа зоож байгаа зүйл юу гэхээр төгс санга оюут юу сурагчсан байгаа юм 12 дугаар ангийн. 12 дугаар ангийн хүүхдүүд чинь үндсэндээ бүтэн жил сургууль одоо энэ өвчнөөс үүж хойшлоод эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд ороход тун хүндрэлтэй байдал руу орж байна. Тэгэхээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтын хамаарагдах хичээлүүдээр бид нар энэ 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийг энэ цахим одоо энэ цар тахлын үеийн дэглэмийг баримтлаад сэргэл байлгаад ийм хичээл тавтах сургуулийн ингээд явуулах юм боломж гарахгүй юу? Одоо наад чинь цахмаар хийсэн гээд баахан хүүхдүүд 12 дугаар ангийн төсөөд шалгалт өгөх болсон чинь хичээл сурсан сураагүйгээд буун омдлогараад ингээд нэг асуудал үүсэх үедээ би хамгийн санаа зовж байгаа юм дээр Тэгэхээр энэ дээр нэг бол сурлын сайд байна уу? Танхимд тий. Тэгэхээр нэг ийм нэг тулгамцсан нэг 2 3 асуудлынхын одоо энэ тогтоол яг ингээл эцсийн хэлсүүх дороод ингээл явна баах юм уу? Хуульд өөрч дарууласан гэж би ойлгоч байгаа. А багц асуудлаа бол хэдийгээ тустай яри. Тэгэхээр над дээр энэ дээр нэг хариулт тодорхой өгөөч. За баярлалаа.